传说盘古开天辟地，头部化成了五岳之首的泰山，历代帝王来此封禅，古代的文人墨客也在此留下了磨牙石刻。那它究竟还蕴藏着哪些震撼之处呢？我现在就位于泰山的脚下，听说呢，爬泰山是专治嘴硬的。今天我们也来一起挑战一下，看看这个泰山到底是。能不能爬得上去？能不能感受到那么多的传说？能不能爬到最顶端，看到那块惊人的石头？走，咱们是从天万村买大巴车票，然后直接上来。这里就是天万村的台阶了，沿着这些台阶，咱们就开始步行了。听说上边有十八盘、中天门、南天门。姐，你是刚从泰山下来吗？啊，爬了几个小时啊？六个小时上去，六个小时上去，上去又自己下来的。啊，对。啊，太厉害了。晚上人还是挺多的。啊，你们是吧？夜爬的是吧？看日出了，美不美？啊，挺好，不虚此行。嗯、<笑>刚才那个姐说要爬六个小时，哎，我现在都开始腿软了，真不知道能不能爬得上去呢。但是我感觉从这个台阶上去就没有回头路了，已经，所以。努力加油吧！希望我可以挑战到顶峰，可以到达山顶，看到最美的风景。这里有一座小庙，叫曾福庙，里边供奉的是关帝爷。关帝爷还被尊称为武圣，是忠诚、勇气和正义的象征。他是三国时期蜀汉的五虎上将之一，以忠勇著称，现在被人称之为五财神，祈求平安、健康、幸福和财运。他的面容沉静而祥和，仿佛在默默守护着来到这里的人们。这里有一个磨牙石刻，我们看一下，是道光丁未二月十七日，当时刻在上面的。看这个字也是不错的。听说泰山上有两千多处这个磨牙石刻呢，很期待前边有什么风景啊！这是迎天方了，过了迎天方，再往山上走。下一个目标就是南天门，大家看就在那个山上。哎，姐，你们是不是刚下来？啊啊！你们爬了多久？爬了六个多小时。爬六个小时啊！啊！咱们看，这是展云涧的巨石。关于这块巨石，还有一个神奇的传说。相传这把剑具有展云为雨的神通，每当阴天时，就会出现云雾消失。细雨淅沥的景象，也吸引了许多人前来观赏和参拜。人们相信这把神奇的剑能够带来好运和丰收，这个令人惊叹的自然奇观也真的是叫人感叹呀。山间的这些磨牙石刻，承载着古人的智慧和艺术的才华。它的种类繁多，内容丰富，有的描绘古代神话传说，有的记载历史事件和人物。有的还刻有诗词歌赋，抒发着古人对自然美景的赞叹。这些石刻不仅具有极高的艺术价值，还为我们了解古代历史和文化提供了宝贵的资料。它的雕刻手法或寻红豪放，或细腻温婉，以独特的笔触和深存的内涵，诠释着山的厚重与博大。这些石刻历经着千年风雨的洗礼，却依然熠熠生辉。让人领略到了古人无尽的智慧与才华。我仿佛正在这片石头的诗篇中与古人对话，一边爬山，一边通过磨牙石刻，品味着沧桑的历史和厚重的文化。到达云布桥了，看看这个桥啊，从这里爬上去，好陡峭呀、啊！攀爬难度完全不低于十八盘，挑战。接着上，五大附松的石牌坊终于到了。相传公元前二一九年，秦始皇为了正直需要，来这里封禅。在登山的过程中，忽然遇到狂风暴雨，秦始皇慌忙地躲到了一棵大松树下。因为这棵松树护驾有功，秦始皇便封它为五大夫。随着岁月的洗礼，原来的松树不在了，但传说依然世代流传。到了清雍正八年，人们误以为五大夫松是五棵树，所以又种了五棵松树。但是有三棵后来枯死了，只剩下现在的两棵。爬到这里的时候，前面就是对松山了。这块牌坊穿过之后，我们就可以看到。
那个山顶，大家能看到吗？那里就是南天门了。这里实在是爬不动了，上面还没到十八潭呢。上了十八潭就是南天门了。今天往前走吧，看到这些磨牙石刻很震惊，其实中途都想放弃了，觉得实在是太难上了。不过既然来一趟泰山，我感觉还是要攀登到顶峰的，不然的话就不惜此行了，对不对？而且呢，听好多人说这里就是专治嘴硬的，开始。我也觉得很好爬，但是现在确实都要，累得不行了。不管怎么说，继续前行，走。对松亭，这里是十八盘的起点了。咱们来看看，现在是省级重点文物保护单位啊，这个亭子。继续上，十八盘开始盘它。山路十八弯呀。快十八，慢十八，不紧不慢又十八，爬上来一段了，现在又是这么陡峭的，还在继续往上爬。这山路十八盘可真的是名不虚传呀！到了到了，这里是慢十八的尽头，不紧不慢的起点，龙门。跨过龙门就是不紧不慢十八了，继续冲刺。小朋友，你几岁啦？两岁啦。啊，小朋友能上得去吗？能。能，实在不行就抱上，是吧？背着抱着。啊，背着抱着。小朋友要挑战十八盘了，真厉害。这么小的小朋友都是爬上来又爬下来，走了六个小时，太厉害了。咱们还有什么理由不继续前行呢？十八盘的最后一盘，十八盘，赶紧往上爬！南天门近在咫尺了，从这里穿过去，应该再有个二十分钟。小朋友太牛了，马上就爬到南天门了，眼前就是南天门了，这是泰山的骄傲啊！所有人来到这里，登上这里，就说明他已经征服了十八盘。南天门爬上来真的太不容易了，从下边弯弯曲曲一直十八盘，这里也是拍照打卡的地方。看看有这么多的家人们都等在在这里拍照呢，我也赶紧去过去看一看咱们这个南天门到底有哪些壮观的景象吧。这里的景色真是美不胜收啊，一步一景一砖一瓦都透露出了历史的厚重和壮美。感谢自己的坚持和努力，才能够攀爬到这个高度，领略到如此的美景。在这里，我感受到了自然的力量和人类的智慧，也更加深刻的了解到了“会当凌绝顶，一览众山小”的意境啊！登上天阶，仿佛置身于云端。整个世界都变得开阔起来，街道两旁的古建筑和琳琅满目的特色小吃，让人流连忘返。走在这条街上，仿佛进入了一个神秘而又美丽的世界，让人心旷神怡，忘却疲劳。这里是我的伙伴，我们两个人太厉害了，直接爬上来了，咱们去找吃的。爬上山顶补充能量，吃个泡面，一桶十五，玉米一根十块，开吃。在我们眼前的这个牌坊叫彭源牌坊，这是第二小冬天，彭源冬天，它是道家仙境的一部分。石碑上的这个图可厉害了，它是五岳真行图，是道教文化的重要图案之一。它描绘了五岳的形象和特点，以及与五行、五方、五色等相联系的象征意义，寓意着五岳的神圣和崇高，也体现了人们对自然界的敬畏与向往。通过欣赏这些具有深厚文化底蕴的图案和建筑，可以感受到名山文化的独特魅力。走到这儿，心情太好了。这边就是海拔一千多米的高山，后边呢？就是我们的一些古建筑，边走边能感受到这边人文和历史，因为泰山它是五岳之首嘛，上面有很多的这个历史背景，不光有磨牙石刻，到了这边我们会发现一些非常震撼的古建筑。现在我们就去看一看五岳独尊石，看一看五岳前上泰山石和这个泰山石一样不一样，五岳独尊的字样到底是什么样子的？现在是到达西神门。
。进入西神门便是碧霞祠了，它始建于宋代，是一座有着悠久历史和文化底蕴的古建筑。属于道教场所，供奉着泰山奶奶、碧霞元君，是道教女仙尊神之一，神通广大，法力无边，能保佑农耕、经商、旅行、婚姻、生子等。它的建筑风格独特，以青色琉璃瓦为主，古朴典雅，气势恢宏。眼前出现的是最为著名的两座明代铜碑，位于香亭前的东西两侧，通高 3.72 米，宽一米，厚 0.395 米，用红铜掩柱。底座上还有浮雕式二龙戏珠图案，碑身上则绕以线刻形龙，铸造相当精巧。这两座铜碑，不论在铸造技巧、装饰工艺，还是形体设计方面，都展现出了极高的技术水准，深受专家学者推崇。前方是气象峰，这是古代观测天气的，真佩服古人啊，可以找到这么好的地方，用来观测天气。从这里看过去，确实是风景很美呀、啊。家人们，快来看五岩琴上面的这个五岳独尊就是这里了。咱们历经了四五个小时，终于是来到这里了。五岳独尊的大石头就在我们眼前，有多少人爬上泰山就是为了征服它，真的是太幸运了。今天我们也有幸能够瞻仰到，咱们继续往前爬。您多大了？七十八。七十八了。哦，反正爬了很久。哦，您注意身体啊！爷爷太厉害了，来看了孔子庙，仅次于玉皇顶的一个高度。这里山顶的孔子庙，北依孔子崖，南接望吴胜境十方，崖庙方连为一线，构成了南北长达百米的带状巨孔区。它们的相呼应，使得人间孔子在泰山顶级，与天地神灵并享殊荣。民间还有“岳宗之泰山，圣宗之孔子”的俗语，可见孔子在人们心目中的地位有多么的高啊！玉皇顶可算是到了，进去看看。站在泰山最高处玉皇顶，我深深的被古建筑的魅力所吸引，仿佛穿越回到了古代，感受到了那种庄严而神圣的氛围。我惊叹于古人的智慧和技艺。能把巍峨的殿宇建在这么高耸的大山之巅，与大自然融为一体，这种尊重自然、和谐共生的理念，让我深感敬佩。终于登上泰山之巅了，今天的泰山之行也已经结束了。在这里呢，我们不光感受到了古代各个朝代的帝王能在这里封禅，另外呢，还感受到了五岳独尊时他的魅力以及他的震撼壮观之处，并且感受了两千多块磨牙石刻都位于这里。那最早的泰山的历史有三千多年了。那像这样这么好的地方，真的我们今天是不虚此行啊。今天视频咱们就拍到这里了，关注燕子，点赞、评论、转发、收藏，我们下期见。